உலகின் மூத்தக்குடி தமிழ் குடி என நிரூபித்த ஐராவதம் மகாதேவன் உலகின் தொன்மையான சிந்து சமவெளி கலாச்சாரம் என்பது திராவிட கலாச்சாரமே என்று ஆணித்தரமான தரவுகள் மூலம் உறுதி செய்த ஐராவதம் மகாதேவன் இறந்தது தொல்லியல் ஆய்வுத்துறைக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த தமிழ் இனத்திற்கே பெருமிழப்பு தமிழ் தொல்லியல் ஆய்வு உலகின் மிக முக்கிய நபராக கருதப்படும் ஐராவதம் மகாதேவன் திருச்சி அருகே உள்ள மணச்சநல்லூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் பிறந்தார் பள்ளி படிப்பை சொந்த ஊரிலும் திருச்சி வளனார் மற்றும் சென்னை பல்கலைக்கழகங்களில் பட்ட படிப்புகளையும் படித்தார் தேர்வு எழுதி ஐஏஎஸ் அதிகாரியான மகாதேவன் கொஞ்ச காலம் பொள்ளாச்சியில் சப் கலெக்டராக பணிபுரிந்தார் பின் மத்திய அரசின் பணிக்கு சென்றுவிட்டார் மீண்டும் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு துறைகளில் செயலராக பணிபுரிந்துவிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் வி ஆர் எஸ் கொடுத்துவிட்டு பணியிலிருந்து விலகினார் ஆரம்பத்திலேயே இவருக்கு ஆய்வுகள் மீது பெரும் விருப்பம் இருப்பதை தெரிந்து கொண்ட புகழ்பெற்ற வரலாற்று ஆய்வாளர் கே ஏ நீலகண்ட சாஸ்திரியே இவரை ஆய்வு உலகத்தின் பக்கம் திருப்பினார் தமிழகத்தில் பல்வேறு சமண குகைகளில் பல்வேறு கல்வெட்டுகள் இருப்பதாகவும் அதிலுள்ள எழுத்து உருக்கள் குறித்து முறையான அனுபவம் இல்லாததால் அது குறித்த ஆய்வு பின்தங்கி இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டார் உடனே கரூர் அருகே புகழூருக்கு சென்ற மகாதேவன் அங்குள்ள குகைகளை ஆய்வு செய்த போது அது பிராமி எழுத்துக்களில் இருந்தது தெரிய வந்தது பிராமி எழுத்துக்கள் குறித்து முழுமையாக தெரிந்து வைத்திருந்ததால் இந்த கல்வெட்டு குறித்த ஆராய்ச்சி பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நினைத்தார் அதற்கு காரணமும் உண்டு சங்க காலம் குறித்து இலக்கிய சான்றுகள் இருந்தாலும் முறையான கல்வெட்டு நாணயம் செப்பேடு போன்ற தொல்லியல் சார்ந்த ஆவணங்கள் எதுவும் அறியப்படாமல் இருந்தது சங்க காலத்தில் அவ்வளவு மன்னர்கள் இருந்தாலும் அவர்கள் விட்டு சென்ற வரலாற்று ரீதியான ஆவணங்கள் எதுவும் நமக்கு கிடைக்காமல் இருந்தது அதனால் சங்க காலம் என்பது வெறும் கற்பனை கலந்த கட்டுக்கதை என்ற கருத்து பல ஆண்டுகளாக நிலவி வந்தது புகழூர் குகையில் உள்ள எழுத்துக்களில் கிடைத்த மன்னர்களின் பெயர்களை வெளியிட்டு சங்க இலக்கியம் என்பது கட்டுக்கதை அல்ல என்று உலகத்திற்கு அறிவித்தார் இதற்காகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் மலேசிய கோலாலம்பூரில் நடந்த உலக தமிழ் மாநாட்டுக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார் அந்த மாநாட்டில் தமிழ் பிராம எழுத்துக்கள் குறித்த தொகுப்பு ஒன்றையும் வெளியிட்டார் அது கல்வெட்டு ஆய்வு உலகில் பெரிய வெளிச்சத்தை பாய்ச்சியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கும் போதே சிந்து சமவெளி எழுத்துக்கள் குறித்த ஆய்வுகளை செய்ய தொடங்கினார் சிந்தி பிராமி போன்ற எழுத்துக்கள் மீது தீரா காதல் கொண்ட இவர் கல்வெட்டு ஆய்வுக்கு சென்றதில் வியப்பு ஏதும் இல்லை ஜவஹர்லால் நேரு ஆய்வு உதவித்தொகை இவருக்கு வழங்கப்பட்டது இதற்காக இரண்டு ஆண்டுகள் விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு ஆய்வு பணியினை மேற்கொண்டார் ஆரம்பத்தில் நாணயங்கள் வழியாகவே ஆய்வு பணியினை தொடங்கியவர் பின் கல்வெட்டு பக்கம் திரும்பினார் இரண்டு ஆண்டுகள் கடுமையாக உழைத்த பின் திராவிட கலாச்சாரமே சிந்து சமவெளி கலாச்சாரம் என்று தரவுகளை முன்வைத்தார் இவருடைய ஆய்வு முடிவுகள் ஒட்டுமொத்த தொல்லியல் உலகிலும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது ஏனெனில் வேதகால பண்பாடுதான் எல்லா பண்பாட்டிற்கும் மூத்த பண்பாடு என்று வடக்கிலிருந்து ஆய்வாளர்கள் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டு வந்தனர் அதை முதன் முதலில் உடைத்தவர் ஐராவதம் மகாதேவன் சிந்து சமவெளி குறித்து செய்த மொத்த ஆய்வுகளையும் தொகுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு த இண்டஸ்கிரிப்ட் டெக்ஸ்ட் கன்கார்டன்ஸ் அண்ட் டேபிள்ஸ் என்ற பெயரில் புத்தகமாக வெளியிட்டார் இந்த புத்தகம் இந்தியா முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இதில் தான் சிந்து சமவெளியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட எழுத்துக்களுக்கும் திராவிட மொழி குடும்பத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு மற்றும் ஒற்றுமை குறித்து விரிவாக எழுதி சிந்து சமவெளி நாகரீகம் என்பது திராவிட நாகரீகம் என்று வெளிப்படுத்தினார் அதுவரை வாய் வார்த்தைகள் மூலமாக பேசப்பட்டு வந்த திராவிடர்களின் பெருமை முதன் முதலில் ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டது இவருடைய ஆய்வு முடிவுக்கு பின் பல்வேறு ஆய்வுகள் மறுபரிசீலனை செய்யப்பட்டது குறிப்பாக கல்வெட்டு ஆய்வுகள் இன்னும் ஆழமானது தொடர்ந்து கல்வெட்டு ஆய்வு செய்து தமிழ் மன்னர்களின் பெயர்களை வெளியிட்டார் இவருடைய ஆய்வுக்கு எதிராக பல கட்டுரைகளும் சில ஆய்வுகளும் வெளிவந்தன ஆனால் அவர் தொட்ட உயரத்தை சிறிது கூட இவற்றால் தொட முடியவில்லை தமிழ் ஆங்கிலம் ஹிந்தி சமஸ்கிருதம் ஆகிய மொழிகளில் வல்லமை கொண்டவராகவும் இவர் இருந்தார் அதனால் இலக்கிய சான்றுகளை அவரால் எளிதாக கையாள முடிந்தது ஏர்லி தமிழ் எபிகிராஃப் ஃப்ரம் த ஏர்லியஸ்ட் டு திக்ஸ்த் சென்சுரி ஏடி என்ற புத்தகத்தை இரண்டாயிரத்தி மூன்றில் வெளியிட்டார் சிந்து சமவெளி எழுத்துக்கள் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் இந்த இரண்டிலும் மகாதேவன் எவ்வளவு நுட்பமான ஆய்வாளர் என்பதற்கு இது எடுத்துக்காட்டு அதனால்தான் உலகின் தொன்மையான சிந்து சமவெளி கலாச்சாரம் என்பது திராவிட கலாச்சாரமே என்று தரவுகள் மூலம் அவர் உறுதி செய்ததை சமூகம் நம்பி வருகிறது இவருடைய சாதனைகளை பாராட்டி பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்கள் இவருக்கு டாக்டர் பட்டம் அளித்திருக்கின்றன
கல்வெட்டு ஆய்வு பணிகளுக்காக மத்திய அரசு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பத்மஸ்ரீ விருது அளித்தது கல்வெட்டு ஆராய்ச்சியில் மிகப்பெரிய ஆய்வாளராக அறியப்பட்ட இவருக்கு இன்னொரு முகமும் உண்டு அதன் பெயர் பத்திரிகையாளர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்று வரை தினமணி இதழின் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வந்தார் வணிக எழுத்துக்களுக்கு மட்டும் அன்றைய பத்திரிகைகள் அங்கீகாரம் கொடுத்து வந்த நிலையில் பல நவீன எழுத்தாளர்களை தினமணி இதழில் எழுத வைத்த பெருமை இவரை சேரும் இவரின் மறைவு ஒட்டுமொத்த தமிழ் இனத்திற்கே பெரும் இழப்பு என்றுதான் கூற வேண்டும் இம்மா மனிதனின் மறைவுக்கு ஆதம் தமிழ் சார்பாக எங்களின் இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்